moving forward with regression we will talk about assumptions of the regression as for any statistical test like t test anova or any other correlational test we must follow and fulfill the assumptions before we move on to running that analysis or using that analysis so similarly we have assumptions which are very important before we run a regression on our data so the first assumption for the regression is that data should be linear because we are following a linear equation as i told you that predicting y the formula is a plus b x so the data must be linear there are many examples where we have a non linear or curvy linear data for example if the dots or the scatter plot are like this it means the data is not linear uh, so for if the data is not linear the running regression on that data could be misleading and could give you the um wrong results or misleading results so we can check this assumption easily in spss so the first assumption the data should be linear it must be follow some uh, linear pattern like this the correlation could be low but still it should be uh, linear second assumption that for any two observations the residual term should be uncorrelated so as i talked that in regression actually we are predicting y score and there is a actual y score as well so there is a difference between the actual predict actual y score and the predicted y score and that difference is called the error so for uh, data for the residual or for the error term what we want that the error term should be independent uh, that means that there shouldn't be any auto correlations so auto correlation is very important in regression what does auto correlation mean that the there should not be any relationship in terms of error term on the uh, one time at the dependent variable and then the second time on the dependent variable so for example on the y axis you have a dependent variable and here is a error term so this should not follow any pattern or there should not be relationship so for each level of the dependent variable the residuals or the error term should be independent so uh usually in a, a longitudinal studies or um usually time series studies ke andar hame auto correlations ka problem aata hai we have to check it um isko hum definitely auto correlations ko check kar sakte hain spss ke andar by durban watson test uh durban watson test hame allow karta hai ki wo um aapke data ke andar error term ya residual mein dekhta hai ki koi pattern ya correlation to nahi ban raha और उसमें रूल ऑफ थम ये है कि आई विल नॉट गो इन टू डिटेल के डबन वॉटसन कैसे हम करेंगे फॉर्मूला क्या है बल्कि सिंपली एस पी एस एस में एक क्लिक के साथ आप चेक कर सकते हैं कि कोई भी ऑटो कोरिलेशन नहीं है एंड वी आर मीटिंग द सेकेंड एजम्पन ऑफ द रिग्रेशन डबन वॉटसन की वैल्यू अगर टू uh, के अराउंड है तो देन इट्स फाइन लेकिन जितनी जितनी वो टू समझें कि मिडल वैल्यू है एंड इट रेंजेस फ्राम ज़ीरो टू फोर और uh, जितनी ज़्यादा टू के अराउंड वैल्यू होगी इसका मतलब है ऑटो कोरिलेशन नहीं है डिविएटिंग और मूविंग अवे फ्रॉम टू लाइक वन से लेस और थ्री से अगर ग्रेटर वैल्यू डबन वॉटसन की आ रही है तो इसका मतलब है कि डेटा में कहीं पे एरर टर्म के अंदर या रेजिजुअल पैटर्न के अंदर कोई कोरिलेशन हैं या कोई रिलेशनशिप uh, है यानी वो इंडिपेंडेंट नहीं है सो द थर्ड एग्जाम्पन फॉर द Uh, regression is that each level of the predictor variables um, the variance of the residual term should be uh, constant um so this is called a homoscedasticity the third assumption homoscedasticity is also very important kyunki wo kehte hain ki agar aapka dependent variable yahan pe hai to aapki jo um, variance of the residual term hai wo uh, constant hona chahiye maslan Uh, हमारे पास ये हमारे रेजिजुअल का ग्राफ बन रहा है ये भी हम इजीली एस में चेक कर सकते हैं तो अगर हमारे पास ये एवरेज है तो आपका जो रेजिजुअल का ग्राफ है यानी जो एरर का ग्राफ है वो कांस्टेंट होना चाहिए एट ईच लेवल ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल मसलन अगर डेटा इस तरह का है तो ये मतलब है होमोस के डास्टिसिटी है यानी डिपेंडेंट वेरिएबल के ईच लेवल के ऊपर हमारा जो रेजिजुअल या एरर है दैट इज कॉन्स्टेंट और दैट इज सेम जबकि इसके ऑपोजिट अगर होमोस के डास्टिसिटी नहीं है तो हेट्रोस के डास्टिसिटी होगी हेट्रोस के डास्टिसिटी का मतलब है कि ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये हमारा रेजिजुअल है और ये देखें यहाँ पे 
एरर या वेरिएंस ज़्यादा है और फिर ये कम होता जा रहा है तो डिपेंडेंट वेरिएबल के लेवल्स हैं यानी फ़र्ज़ करें ये डिपेंडेंट वेरिएबल वन से टेन तक आपकी वैल्यू है तो आपके हर वैल्यू के ऊपर जो वेरियंस का रेजिजुअल का जो वेरिएबिलिटी है वो आपकी कॉन्स्टेंट नहीं है आपका ग्राफ इस तरह से बन रहा है यानी फॉर दिस लेवल ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल आपकी वेरिएबिलिटी ऑफ द रेजिजुअ ज़्यादा है जबकि यहाँ पे आपकी कम हो गई है सो इट शुड बी कॉन्स्टेंट और ये भी हम इजीली एस पी एस के अंदर चेक कर सकते हैं और करेंगे अभी हम इन अवाइल फिर हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट एजम्पन चौथी एजम्पन जो सारे पैरामेट्रिक टेस्ट में हमने एफ टेस्ट में भी की है टी में भी की है और चेक भी किया वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट uh, ये हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए और ये हमने पहले भी बात की है इसको चेक करने के लिए हम थ्रू ग्राफ भी चेक कर सकते हैं पी पी क्यू क्यू प्लॉट से भी और थ्रू स्टेटिस्टिकल टेस्ट कॉर्मोग्रोफ स्मेरनव टेस्ट के साथ भी हम इसको टेस्ट uh, कर सकते हैं um, ये हमारी एजम्पन्न हैं फॉर द रनिंग रिग्रेशन याद रखें कि अगर हमारी एजम्पन वॉयलेट होती हैं यानी अगर डेटा नॉर्मल नहीं है लीनियर नहीं है डेटा में एरर टर्म कॉन्स्टेंट नहीं है या देर इज़ सम ऑटो को रिलेशन तो रिग्रेशन के जो कोफिशेंट हैं यानी रिग्रेशन हमें बताता है कि वाई में कितने परसेंट वेरियंस एक्सप्लेन है ड्यू टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो वो हमारा एग्जाजरेटेड हो सकता है वो हमारा मिसलीडिंग हो सकता है मिसकाइडिंग हो सकता है सो वी हैव टू बी केयरफुल ऑल प्रोडिक्टिव वेरिएबल्स मस्ट बी क्वान्टिटेटिव यानी कंटिन्यूस एक और एजम्पन जैसा हमने पहले भी बात की जैसे अनोवा में हमने बात की इसी तरह स्केल ऑफ मेयरमेंट क्या होगा फॉर द वेरिएबल्स सो फॉर रिग्रेशन आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कुड बी कंटिन्यूस एंड कुड बी लाइक डाइकोटमस लेकिन आपका डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी कंटिन्यूस क्वान्टिटेटिव रनिंग स्कोर आपका होना चाहिए सो प्रडिक्टिव वेरिएबल यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी क्वान्टिटेटिव कंटिन्यूस और कैटेगोरिकल तो बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैं हमारे पास अगर फर्ज करें कैटेगोरिकल वेरिएबल है जेंडर है सोशो इकोनॉमिक है आपके मैरिटल स्टेटस है टाइप ऑफ फैमिली है फैमिली uh, साइज है आपका नंबर इन द फैमिली है सो so, इस तरह का अगर डेटा है तो कैन वी यूज़ दैट इन रिग्रेशन यस फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल वी कैन पुट ऑल काइंड ऑफ प्रोडिक्टर्स इधर दे आर कंटिन्यूस और दे आर कैटेगोरिकल लेकिन फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल इट मस्ट बी क्वान्टिटेटिव इट मस्ट बी कॉन्टीन्यूस विच मीन्स इट मस्ट बी ऑन इन ट्रवल और रेशो स्केल सो Uh, और इसमें मल्टी कोलिनियरिटी के जम्पन है जब हम मल्टीपल uh, रिग्रेशन uh, की तरफ मूव करते एक है हमारी सिंपल लीनियर रिग्रेशन जिसमें हमारा एक आईवी और एक डीवी होता है लेकिन मल्टीपल रिग्रेशन का मतलब है कि हमारे पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है याद रखें कि मल्टीपल रिग्रेशन एंड मल्टी वेरियट रिग्रेशन दे आर वेरी डिफरेंट इन सेपरेट टर्म्स मल्टीपल रिग्रेशन में हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा होते हैं लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास एक ही होता है जबकि मल्टी वेरिएट के अंदर हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा होते हैं और वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होते हैं मुश्किल होते हैं जो कि हम बी के लेवल पे नहीं करते सो मल्टी कोलिनियरिटी का मतलब है कि अगर आपके पास मल्टीपल रिग्रेशन है यानी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हैं तो ये हो सकता है कि वो उनके आपस में को बहुत हाई हो मसला अगर आप इनकम और वेल्थ का रिलेशनशिप देख रहे हैं ऑन वेल बींग ऑफ पीपल सो इनकम और वेल्थ दे आर वेरी हाईली को रिलेटेड वेरिएबल्स क्यों क्योंकि अगर रिग्रेशन में ये होता है कि अगर मल्टी कोलिनियरिटी है तो उसकी वजह से भी uh, एक वेरिएबल सारा वेरियंस शो कर लेता है तो तब भी रिजल्ट हमारे पास थोड़े मिसलीडिंग uh, से आते हैं सो वी हैव टू चेक फॉर मल्टी कोलिनियरिटी के हमारे प्रडिक्टर्स के अंदर यानी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर बहुत ज़्यादा हाई को ना हो अगर आपका दो वेरिएबल के दरमियान को रिलेशन मसा मैंने कहा है कि वी वॉन्ट टू प्रडिक्ट मेंटल हेल्थ और वेल बींग फ्राम इनकम एंड वेल्थ तो इनकम और वेल्थ अगर हाईली को रिलेटेड हैं और उनका को रिलेशन कोफिशेंट पर से हमारा पॉइंट एट से ऊपर आता है तो इसका मतलब है कि मल्टी कोलिनियरिटी प्रॉब्लम है तो फिर उसमें डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं मल्टी कोलिनियरिटी को हैंडल करने के लिए या तो आप सैम्पल साइज इंक्रीज कर दें या फिर आप यूजली हम ये करते हैं कि अगर आप उसको रिडंडेंट है बहुत ज़्यादा तो फिर हम उसमें से एक पिक कर लेते हैं और दूसरे वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं ताकि हमारे पास क्लियर कट रिजल्ट आए सो प्रडिक्टर वेरिएबल्स शुड नॉट बी को टू हाईली
मल्टीकुलर नैरिटी को भी एस के अंदर हम एजम्पन चेक कर सकते हैं वी नीड टू स्कैन द कोरलेशन मेट्रिक हम सिंपल वेरिएबल्स का आपस में कोरलेशन फाइंड आउट करें एक मेट्रिक्स एस पी के अंदर आएगा और अगर पॉइंट एट से ऊपर है तो वो प्रॉब्लमेटिक है और अगर पॉइंट नाइन से ऊपर है तो इसका मतलब है कि वो वेरिएबल्स रिडंडेंट हैं आपको उसमें से एक वेरिएबल डेफिनेटली डिलीट कर देना चाहिए एस पी एस एस स्टेटिस्टिक्स ऑल्सो कम्प्यूट वेरियंस इन फ्लेशन फैक्टर वी आई एफ कैलकुलेट करता है विच इंडिकेट्स विद अ प्रडिक्टर हैज़ अ स्ट्रॉन्ग लेनियर रिलेशनशिप विद द अदर प्रडिक्टर सो वी आई एफ के साथ या फिर टॉलरेंस के साथ भी आप इस एजम्पन को चेक कर सकते हैं जब हम अभी रन करेंगे एस पी एस एस के अंदर मल्टीपल रिग्रेशन या फिर सिंपल लीनियर रिग्रेशन तो आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन में तो आपको जरूरत नहीं है मल्टीपल नियारिटी क्योंकि आपका वेरिएबल ही एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल बट फॉर द मल्टीपल यू डेफिनेटली हैव टू रन टॉलरेंस एंड वी आई एफ वैल्यू और उसमें भी अगर हमारी रेंज है अगर हमारा टॉलरेंस जो है उसकी वैल्यू बिलो पॉइंट वन है तो इसका मतलब है कि आपके जो वेरिएबल्स हैं या जो प्रोडिक्टर्स हैं उसमें मल्टीपोलिनियरिटी का इशू है लेकिन अगर वो लेस दैन पॉइंट वन से ज़्यादा हैं तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम टॉलरेंस और वी आई एफ दोनों रिसिप्रिकेट हैं एक दूसरे के क्योंकि अगर हम वी आई एफ की वैल्यू निकालें और वन डिवाइडेड बाई वी आई एफ कर दें तो वो हमारे पास टॉलरेंस की वैल्यू आ जाती है सो यू कैन ओनली फोकस ऑन टॉलरेंस वैल्यू एंड यू कैन सी के टॉलरेंस इज बिलो पॉइंट वन वैल्यू अगर है तो फिर इसका मतलब है कि सीरियस प्रॉब्लम्स आपकी मल्टीपोलिनरिटी से रिलेटेड डेटा के अंदर हैं इफ द एवरेज वी आई एफ इज सब्सटैंशली ग्रेटर दैन वन दैन द रिग्रेशन मे बी बाइस्ड सो अगर हमारी वी आई एस की वैल्यू वी आई एफ की वैल्यू या फिर टॉलरेंस की वैल्यू हमारी रेंज से बाहर है तो वो पॉइंट वन से अगर है नीचे तो वो सीरियस प्रॉब्लम्स हैं अगर पॉइंट टू से नीचे है तो फिर इसका मतलब पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं सो यू हैव टू चेक फॉर द वैल्यूज एंड एजम्पन्स और ये सारी एजम्पन इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्यों क्योंकि हम प्रडिक्ट करना चाहते हैं from one independent variable about the dependent variable how much variance each uh, predictor can explain into the dependent variable so it is important ki you first check for the assumptions of the regression ki hamari sari meet ho rahi hai ki nahi kyunki agar wo meet nahi hoti to either you have to do some correction or you have to increase the data or you have to go for other statistical techniques which are uh, non parametric and which we will talk about also